ஹாய் ஆல் அஸ்லாமு வலைக்கும் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் தமிழ் ஹோமேக்கரன் சவுதி அரேபியா என்னோட நேம் நசீஹா இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபிஷ் பிரியாணி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபிஷ் பிரியாணி நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் இதில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான மெத்தட் இருக்குது அதனால் உங்களோட ஃபிஷ் பிரியாணி இன்னும் ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போயிடும் அவ்வளோ ஃப்ளேவர்ஃபுல் அண்ட் டேஸ்டியாக வரும் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் ஒரு பெல் இருக்கும் அந்த பெல்லை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு வரும் வாங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஹோம் மேட் கறி மசாலா பவுடர் இதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணுங்கள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஹோம் மேட் பிரியாணி கரம் மசாலா இதோட லிங்க்கும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மசாலாவில் தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா நம்ம ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபிஷ்லேயும் அதை அப்ளை பண்ணி ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம சோக் பண்ணிக்கலாம் ஃபிஷ் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி துண்டு ஃபிஷ் இல்லைனா வஞ்சர ஃபிஷ் இப்படி தான் எடுக்கணும் சின்ன ஃபிஷ்ஷெல்லாம் எடுத்தால் அது செட் ஆகாது இப்போ நம்ம ரைஸ் ஊற வச்சிடலாம் இங்கே நான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது ஹாஃப் கேஜி பிரியாணி ஹாஃப் கேஜி பிரியாணிக்கு ஃபிஷ் பிரியாணினா ஒரு முக்கால் கிலோலேருந்து ஒரு கிலோ மீன் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் அது நல்லாயிருக்கும் வாஷ் பண்ணி ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் சோப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ரைஸ்க்கு டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் ஆனியன் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதோட கொஞ்சம் கம்மியாக ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அளவுக்கு தக்காளி மூணு பச்சை மிளகா ஒரு கையளவு புதினா ஒரு கையளவு கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்மளோட ஃபிஷ் நல்லா மேரினேட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஃபிஷ்ஷை ஃபஸ்ட் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஆயிலும் அதோட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய்யும் ஆட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு அதோட ஒரு அன்னாச்சி பூ இதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு வாட்டி லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இந்த கரம் மசாலா எல்லாத்தையும் ஒரு ஓரமாக வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபிஷ்ஷை ஒன்று ஒன்றா போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணி அதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சாச்சு அதே ஆயிலை நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு நம்ம பிரியாணி செய்கிற வெசலில் ஊற்றிக்கலாம் அதோட இன்னொரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயிலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட்டை இலக்காய் கிராம்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதோட நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ஆனியன்ஸையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த வெங்காயம் வேகிறதுக்காக நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் மூடி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வேக வைங்க இந்த வெங்காயம் வைக்கிறதுக்குள்ள நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மீனில் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு மீன் அளவுக்கு எடுத்து இந்த மாதிரி ஸ்கிராம்பிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ 
இதை நம்ம பிரியாணி மசாலாவில் போட்டு செய்யும் போது இன்னும் ரொம்ப டேஸ்டியாக வரும் நம்மளோட ஆனியன் ஓரளவு நல்லாவே குக் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிடலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்ட உடனே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடி பிடிக்கும் ஸோ அப்பப்போ மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இங்கே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த தக்காளி அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி புதினா எல்லாமே ஆட் பண்ணிடலாம் இதெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் தக்காளி வேகிறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த மாதிரி மூடி போட்டு வேக வைங்க இப்போது நம்மளோட தக்காளி நல்லா வெந்து வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதோட நம்ம பிரியாணிக்கு தேவையான மசாலாவையும் ஆட் பண்ணிடலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கறி மசாலா பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பிரியாணி கரம் மசாலா பவுடர் இந்த பிரியாணி நீங்கள் குவிக்காகவே செஞ்சிடலாம் வித்தின் ஒன் ஹவர்லேயே மேரினேஷன் குக்கிங் டைம் எல்லாமே நீங்கள் பண்ணிடலாம் அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மசாலா எல்லாம் வெந்து வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரி உதுத்து வச்சுருந்த மீன் துண்டுகளையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது போட்டு நம்ம ஒரு டூ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் அடுப்பை கம்மியாக வச்சு வேக வைக்கலாம் இன்னொரு சைடில் நம்ம ரைஸை குக் பண்ணிக்கலாம் ரைஸ் குக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வெசலில் தண்ணி வச்சு அதோட கொஞ்சோடு பட்டை இலக்காய் கிராம்பு ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன பீஸ் போட்டுட்டு கொஞ்சோடு புதினா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வச்ச பாஸ்மதி ரைஸை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரைஸ் போட்டு டைம் வித்தின் ஃபைவ் மினிட்ஸில் இந்த ரைஸை நம்ம வடித்து எடுத்துடணும் அப்போ தான் ரைஸ் உடையாமல் கொலையாமல் பிரியாணி ஒன்று ஒன்றா உதிரியாக வரும் நீங்கள் கரெக்டாக அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சா ரைஸ் இப்படி தான் இருக்கும் உடைச்சா இந்த மாதிரி லைட்டாக உடையும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடணும் இப்போ நம்ம ரைஸை வடித்து நம்மளோட ஃபிஷ் மசாலாவோட ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஃபிஷ் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக கம கமனு மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி ஃபிஷ்ஷை உதுத்து விட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணி பிரியாணி செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக வரும் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்மளோட ரைஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு அடியிலேருந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வரலாம் ரைஸ் இப்படி நீங்கள் அடியிலேருந்து மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ரைஸ் உடையாமல் இருக்கும் இப்போ நம்ம நல்லா பிரியாணி லெவல் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சோன்னு பிரியாணியை சைடில் எடுத்துகிட்டு நம்ம ஏற்கனவே ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த ஃபிஷ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தம் விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பழைய தோசைக்கல் மேலே பிரியாணி வசல் வச்சுட்டு இப்படி கொஞ்சம் சுடு தண்ணி பிடிச்சி மேலே வச்சிடலாம் 
ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழிச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் எப்படி ஒன்று ஒன்றா விரிஞ்சு சூப்பராக இருக்கும் வாங்க நம்ம இது சர்வ் பண்ணிடலாம் இப்போது இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா மறக்காம வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு சொல்லுங்க அதோட பிக்சர்ஸும் என்னோட மெயில் ஐடிக்கு சென்ட் பண்ணி வைங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூட கமெண்ட்டும் பண்ணுங்க தேங்க் யூ ஆல் ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஹாவ் அ நைஸ் டே இன்றைய நாள் இனிய நாளாக இருக்கட்டும்